Dem trinkenden Vogel wird häufig nachgesagt, ein Perpetuum mobile zu sein, doch dem ist natürlich nicht so. Zunächst verdunstet das Wasser im Filzschnabel im freien Raum, wodurch es zu einer Abkühlung im Kopf kommt. Damit sinkt der Ätherdampfdruck im Kopf und die Flüssigkeit steigt über dem Drehpunkt, weshalb der Vogel kippt. So kann sich der Vogel einen Schluck Wasser genehmigen und der Filz wird wieder nass. Gleichzeitig taucht das Verbindungsröhrchen aus der Ätherflüssigkeit auf und der Äther fließt wieder in den Körper zurück, der Vogel richtet sich wieder auf. Zum Abschluss wird in der Nähe des linken Vogels ein mit Wasser getränktes Taschentuch platziert und ein Plexiglaskasten über den Vogel und das Taschentuch gelegt. Die Verdunstung versiegt wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, weshalb auch die Trinkbewegung des Vogels zum Erliegen kommt. Sobald der Plexiglaskasten entfernt wird, nimmt der Vogel die Trinkbewegung wieder auf.